Le interviste di Web Radio Italiane. Ben trovati. Oggi Web Radio Italiane.it è con Radio Canale Italia e Massimo Martire. Cucù! Ciao, <ride> ben Maria. trovato. Che piacere, eh? Ma ah, pensa, è un gran piacere mio, sono quasi emozionato. <ride> allora, Massimo, andiamo bene, eh? siamo emozionati in due stasera. No, no, perché tu pensi, il 6 ottobre alle ore 21, però era il 1924, iniziavano le prime trasmissioni radiofoniche. Vedi? Vedi? E quindi, <ride> cioè, Ci oggi è un, è un altro battesimo, però... <ride> oh. Stiamo rivoluzionando il mondo, eh, ovvio. Assolutamente sì. Ah, guarda, a parte gli scherzi, eh, è il piacere di ricordare l'inizio delle trasmissioni radiofoniche. Eh, Massimo Martire fa parte di un gruppo eh, editoriale molto importante, eh, molto importante, perché voi che ci seguite, non vedete che siamo fra amici, no? si chiacchiera, si scherza, ma il gruppo di Canale Italia è un gruppone, eh. avete una televisione, due... 34 tv, 34 sì. tv. Eh? tutta copertura nazionale, sì. emittenti radiofoniche lasciamo perdere, cioè siete veramente importanti, che stasera, stasera eh, è proprio un'intervista di quelle doc, poi intervista, una chiacchierata doc. Massimo, okay. Massimo sì. io la vostra app ascolto una marea di bella musica, eh? ci sì. racconto un pochino come, come siete arrivati eh, alla alla radio o come siete partiti dalla radio sì, siamo partiti eh, esatto. negli anni 70 ecco, eh, la radio non si chiamava Canale Italia ma neanche la televisione si chiamava Canale Italia la radio si chiamava eh, Nuova Radio Stereo che poi è passata a Nuova Radio Network mm. eh, sempre sulle stesse frequenze e eh, fino al 99 poi dopo ci sono stati eh, dieci anni dove le frequenze sono state date in affitto a un'altra gestione eh, radiofonica, però l'editore ovviamente eh, non voleva abbandonarle, non le avrebbe mai abbandonate, anche perché sono un bene di famiglia, sono un regalo che eh, i suoi genitori gli hanno fatto eh, quando è stato promosso a scuola. Eh, oh. avevano regalato i motori no? <ride> e a lui hanno regalato un anno a, a me invece hanno detto hai fatto il tuo dovere aria cioè sì che eh. vai a lavorare <ride> e così e così insomma poi dopo eh, io nel, nel frattempo me l'ho preso dieci anni sabbatici da qualche altra parte dieci anni sempre... Siamo sempre rimasti in contatto, no? altre realtà naturalmente del settore, però siamo sempre rimasti in contatto. Così gli proposi di eh, rifare la radio. Oh. E così gli mandai due progettini eh, scritti di notte e il, eh, il giorno dopo ci siamo sentiti. E... Mi hai specificato, ti blocco su, mi hai specificato scritti di notte. Perché scritti di notte? È venuto Perché... l'ispirazione di notte? Oppure la notte è particolare. Eh sì, la notte porta consiglio, se sei sveglio scrivi. <ride> e quindi ho avuto, io ho avuto pensieri e, e, e ho detto eh, adesso butto giù due cose, e due progettini e così è andata. Insomma. Quindi, numeri, sono curioso dei numeri, ne farete una marea. Siete dappertutto. Beh, eh, cerchiamo di esserci, insomma, poi il fatto stesso eh, di chiamarci come il nostro paese, Italia, e quindi fai questo oh, Italia. Vedi, ah, vedi che ci arriviamo ad, piano piano, eh? Ad arrivare, ad arrivare al dunque. E questo probabilmente è un, un punto di forza, perché prima la televisione si chiamava Serenissima TV, sì. Poi, quando è diventata una rete nazionale, è cambiata, è cambiato anche il nome di Canale Italia. Poi, quando si doveva rifare la radio, l'editore mi chiese, ma come la chiamiamo? E come vuoi chiamarla? La chiamiamo Canale Italia. Questo è, è, è molto, molto semplice. E così è nata la radio. 
è importante eh, chiamarsi come il nostro paese. Sì, perché poi anche nella ricerca che avviene in internet, soprattutto da chi vive all'estero, eh, che magari vuole avere un contatto con il proprio paese, eh, magari vuole sentire anche la, la musica, vuole sentire una radio, eh, vuole sentire delle voci, da noi non ci sono, ci sono musica e informazione, però insomma, eh, questo questa radio, soprattutto anche la web radio, arriva eh, a tutti e anche all'estero vedo dai contatti che è abbastanza seguita. Avete scelto la linea musica e informazione? Mm. Sì, perché una delle domande cruciali del mio editore è chi mettiamo in onda e quindi siccome... Eh, la cosa era un po' difficile con la scusa che ci sono tanti canali televisivi eh, c'era probabilmente un po' meno tempo da dedicare alla radio allora ho detto no, facciamo solo musica e informazione e, e vediamo come va vediamo eh, come si fidelizza il pubblico eh, è stata una scelta giusta per tanti aspetti uno di questi eh, chi non vuole sentire parlare alla radio e vuole ascoltare la musica del momento e i successi di sempre, ascolta noi. Tanto ogni ora c'è un notiziario, ogni ora c'è una notizia di cultura, di spettacolo, eh, di eventi, quindi l'informazione non manca. Chi non vuole essere disturbato, tra virgolette, ascolta, ascolta la nostra radio. La, per farti un esempio, eh, eh, mi è capitato eh, di vedere delle mail arrivare dalle sale operatorie di alcuni ospedali qui del Veneto, perché giustamente eh, eh, c'è solo musica e magari è anche stimolante e piacevole e, e abbiamo anche avuto questa responsabilità di entrare nelle sale operatorie, insomma, nei momenti di, di grande lavoro. Sperimenterete magari un domani, un programma, magari notturno? Ah beh, sarebbe bellissimo. Ti, ti ricordi, ti ricordi, tanto siamo vicini, dai, a te. ti ricordi Enrico Ghezzi? Sì. Ricordi? Eh? Poi faceva di notte, lui secondo me è stato il primo a fare selfie, video selfie, eh? si metteva sì. davanti a uno schermo la telecamera iniziava a parlare a parlare, a parlare, di notte parlare bei tempi, bei tempi. Bei tempi eh? sarebbe bello secondo me un programma notturno con un'interazione magari sì, con, eh, sarebbe ritornare un po' alle origini a quanto eh. facevamo la radio noi da, eh. da giovani eh. a, questi, a questi programmi Andare a ricercare, andare a ricercare proprio l'ascoltatore al quale piace interagire di notte, un po' come si vede nei film americani, no? con sì. lo speaker di notte, no? con, con l'ascoltatore che chiama, naturalmente con un filtro, eh, perché mm, non si Obvio. sa mai. Che anche di notte non sai mai che ti può chiamare. Ecco, 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 ecco. Però secondo me sarebbe molto bello. Però anche sì. per... Come ha detto te, la notte porta no, consigli e magica, no? Ce ne sono tanti lupi mannari. C'è tutto, tutto un mondo di notte che, che lavora, eh, che non dorme, che ha bisogno di una parola, che vuole sfogarsi in qualche modo, che ne so, raccontando una storia, cantando una, una canzone, eh, dicendo una, recitando una poesia, insomma. Di notte ne succede però di tutti i colori. Ne succede di tutti i colori, eh? Pensa. Ah, sì. Sembra una battuta. La notte è scura e ne, succede, ne accadono di tutti i colori. Eh? Esatto. No, sarebbe... no, a me è sempre piaciuta comunque la radio condotta, parlata, animata. Come... E ti posso dire una cosa? Se non lo fanno, diciamo se non sperimentano anche no? i gruppi un pochino importanti come i vostri quelli, quelli più piccoli sono molto più compressi verso alla, 
alla sopravvivenza spicciola, no? un gruppo ampio, lo, lo sai molto meglio di me, che ha X, X situazioni, eh, si può barcamenare, no? una volta più rende uno, una volta più rende un altro, eh, ma quelli piccolini non ce la fanno a sperimentare, nella maniera più assoluta. No, fanno decisamente molto, molto potreste, potreste voi. Eh no, almeno una volta l'anno eh. vado alla carica sempre con l'idea di eh, facciamo qualcosa. Almeno in una delle tre, visto che ne abbiamo tre di radio, due in FM. E una... Avete anche l'FM, vero? Dove trasmettete l'FM? Sì, i 90 e 400 di Radio Canale Italia è un'isofrequenza che va da Soave, provincia di Verona, fino a Trieste. Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Eh, poi siete, dimmi se mi sbaglio, io vado a memoria, eh. siete anche su piattaforma Sky, mi sembra, o mi sbaglio io? No, siamo sul digitale terrestre sul canale 780. Ecco, 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 ecco. sul canale? 780. Ecco, 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 mi ricordavo qualcosa. È che in casa mia ci sono molti di telecomandi, no? Perché ho provato a comprare il telecomando per tutti presente sì. perché ci sono una marea di piattaforme scrive vabbè compriamo il telecomando per tutti ho fatto un casino non si accendeva più niente la mia moglie non ha detto non ho acceso niente e eh, va bene torniamo all'antico cinque telecomandi cinque telecomandi <ride> è così per mettere d'accordo tutti per non fare casino eh, esatto e poi Se... abbiamo eh, l'altra radio che è nata da poco nel senso avrà tre anni eh, che eh, si chiama Radio Volami nel cuore che eh, è nata da come idea da una trasmissione televisiva qui della rete che proponeva eh, le canzoni più belle di sempre eh, dagli anni 60 fino a quasi i giorni nostri eh, perché per i giorni nostri definire più belle di sempre è, è un po' eh, azzardato però è data come questa mai? Eh, sì. vai piano, vai piano. come mai? Che Dove cosa... si, a, che, a che anno si fermano le canzoni più belle di sempre secondo te? Al... si fermano detto si fermano, è eh, quasi una provocazione per la musica eh. sì certo, si fermano ai primi anni 2000 le più belle canzoni di sempre a parte qualche rara eccezione dove magari eh, sai, sai che poi spingerti oltre e quindi mescolando le, le, le canzoni più belle di sempre eh, ci sono eh, in, que in questa radio anche una ventina circa di successi di adesso che sono poi eh, seguiti da eh, uno station della radio proprio riservato a, alle, alle novità proprio per dare l'alternanza de della cosa però insomma passano successi dai Beatles eh, ai Pink Floyd eh, fino a passare per la Cool and the Gang eh, eh, Massimo Ranieri <ride> Eros Ramazzotti e, e tanti altri insomma. Vasco Rossi Vasco Rossi non può Vasco, Vasco Rossi secondo me è un poeta moderno assolutamente sì ancora moderno eh? anche, anche, anche se ha un po' di anni, ancora moderno secondo me, eh, riesce a, a, a scrivere ancora con l'emozione, eh, è rimasto quattro eh, rossi degli inizi a lui, eh, eh, eh. che faceva lì DJ se non mi sbaglio, all'inizio, inizio, eh, inizio, 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 eh, lavorava in una radio. Anche Questo lui è partito dalle radio. Eh, eh, sì. L'amore la, per la radio in qualche modo ti avvicini sempre, eh. ma io parlo con tanti, tanti ragazzi, che cantano, no? no? Non ultimo, la scorsa settimana che avevamo un giovane, eh, qui a, si chiacchierava con questo giovane, diceva, ma io furio voglio fare, voglio fare, diceva, ma scusa, ma te, fai il cantautore, ma fatti conoscere come cantautore, ora, no? poi magari, magari, magari farai, se no ti, ti perdi subito, no? Fai grosse esperienze, ma ti perdi, fatti conoscere come cantautore, però la radio innamora tutti, innamora tutti. È vero, è vero. Soprattutto eh, la vissuta uh, dagli inizi, 
alla fine degli anni 70 in poi. Ma, ma mille anni fa, mille anni fa, io ero in una era, sì, mille anni fa, perché ormai non c'è più niente, forse è rimasto l'edificio pericolante della radio dove ero io, in una radio eh, che trasmettevo sul 99.7 in provincia di Pistola, 99.7 copriva tutta la Toscana, in una, in una zona che praticamente era molto seguita da, dalle persone anziane, sicché in tutta la Toscana io naturalmente favorivo la musica, vicina, vicina agli anziani no? in tutta la Toscana ci telefonavano in una, in una maniera esagerata, poi piano piano mi sono spinto oltre, ho iniziato a mettere i cantautori che a me i cantautori sono sempre piaciuti, che io conoscevo e qualcuno mi telefonava e diceva ma chi è questo? Dice, ma, eh, si chiama per esempio Bungaro dice Bungaro, dice chi è Bungaro per esempio si parla di a- mille anni fa però era, era una bella, bella soddisfazione, bellissima soddisfazione. Eh sì, era un altro modo era un altro di, un altro fare, modo. di fare radio. Esatto, era un altro mondo di fare radio. Come si fa oggi radio? È una regia dietro, si fa così. Sì, c'è eh. la regia eh, che fa tutto da sola. Eh. No, tutto da sola, bisognerà impostarla, costruirla, ma... Ok, che magari non è il compito del conduttore. No, certo. Però non sia mai eh, che la macchina sostituisce l'uomo, eh, l'individuo. No, assolut- assolutamente. Guai. Assolutamente. Secondo me, guai. Dobbiamo ancora scegliere noi. La macchina è bene che funzioni bene e che ci corregga magari qualche errore, no? Perché ci sono i programmi, i software intuitivi, no? Ci sono. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Addirittura i software che vanno a cercare gli interessi eh, più, però più di là non, non, non ci andiamo che no. eh, è, chi, è chiaro che eh, con, per il passare degli anni sono cambiati i sistemi di, di, di trasmissione la, la bassa frequenza diciamo è, è, è cambiata però insomma eh, l'essere umano che sta davanti al microfono che eh, ci lavora ci deve stare sempre perché comunque da l'identità o al programma o alla radio stessa. Che esatto, è esatto. Non lo potrebbe fare mai, sarebbe, sarebbe freddo. Vero, vero. Allora, salutiamo in regia il nostro Max Fuochi che ci chiede, ma gli aggregatori quanto sono importanti? Gli aggregatori radiofonici. Eh, hanno... Allora, la loro, la loro importanza hanno sicuramente, sono fondamentali per, per confrontarsi. Per, per confrontarsi, eh? mm-hmm. perché mh, non la trovi una situazione, no? Un editore ci ha detto, uno speaker, mh, un braccio destro un editore ci ha detto, no, veramente, quando gli dissi, sai, una app dove ci sono dentro 400 radio può essere utile, anche per cercare le radio zona per zona. E lui certo. mi disse serenamente, ma in maniera amichevole, ma veramente a me interessa che scarichino la mia app. <ride> Giusto, però l'aggregatore può servire a conoscere le trasmissioni zona per zona dove io vengo ad ascoltarti, vengo sul tuo sito e scaricando l'app scavalco la zona. Perché con l'app siamo alla fine... Tutte le radio sono oltre che nazionali. È un, eh sì, è un modo di... Con l'app puoi ascoltare la radio ovunque vai. È un modo diverso, è anche in auto. Ora con i, i dispositivi mobili, cioè li puoi collegare al, allo stereo e io reputo, magari mi sbaglio, eh, reputo la, la web radio, la, la radio che riesce a entrare dentro il dispositivo mobile più importante dell'FM, ma non perché l'FM debba essere sminuito, perché ora anche, anche i grandi, anche i grandi sono sul web e sull'app, quindi eh, è un fattore di potenza economica, di forza economica di come, di come si può costruire il, la progettualità e come la si può proporre al pubblico, come la vedete? 
Sì, sì, sono eh, ingredienti aggiunti a quello già esistente, all'ingrediente primario che è la radio come è nata, eh, ma che dà la possibilità eh, di espandersi ovunque, quindi eh, è un valore aggiunto, c'è poco, poco da fare. Senti, mh, novità, novità. Mm. Bo, cosa vuole in pentola? Eh, Qualcuno no, mi risponde, no. siamo a ottobre le castagne, anche magari. <ride> Novità non ce ne sono più di tante, eh, la nostra radio ce cioè ne è come eh, le radio che hanno conduzione, che c'è eh, come nel calcio, il, il toto calciatori o allenatori o cose del genere. Qui la radio, tra virgolette, sono io e vabbè, sulla web radio ci sono tanti DJ che si alternano con i loro DJ set eh, e, altri, e altri programmi che sono eh, fatti molto molto bene e novità più di tanto non, non ce ne sono. Per quanto riguarda l'FM lo stesso, musica e informazione e la linea non cambia. Non cambia perché così eh, facendo abbiamo fidelizzato un gran bel numero di pubblico e, e lo vediamo anche dagli accessi internet da, da questi ascolti che, che ci arrivano dalla rete che sono davvero importanti che me lo dici qualche numero sono, sono curioso se Guarda, vuoi, se se vuoi. Si, aspetta che ho il registro ah, oh ce lo dici eh? oh, vieni, vieni. sono curiosissimo io sì, a sì, me sì, piacciono sì. tanti i numeri eh? sto proprio malato di numeri ma noi non siamo eh, rilevati non facciamo parte del tavolo degli editori perché il mio editore già qualche anno fa ci siamo stati rilevati fino al 2012 eh, con Radio Canale Italia poi dopo basta eh, perché non, non credeva molto a questi, a questi risultati mm risultati che comunque erano abbastanza dignitosi in quanto facevamo eh, 52-57 ascolti giornalieri e 450-480 mila nei sette giorni. Quindi eh, non, non erano male. Non erano male. Sul web eh, siamo tra i 29 e i 32-35 mila al mese. Sono pochi? Sono tanti? No, non sono pochi, anche perché, perché cioè, ehm, iniziamo, iniziamo a capire quante, quante web radio ci sono. Cioè, io dico, oh, voglio, voglio eh, ascoltare cosa. Anche, anche la domanda, eh, la domanda la, la, sì, insomma, quando ti ho chiesto cosa pensi degli aggregatori, diciamo, alla fine, ma ok, parliamo di webradioitaliane.it, non a caso perché, perché, ci, perché siamo noi alla fine, cioè, ma, eh, entri dentro, dico, cosa ascolto? Solo lì sono 400, eh, eh, capisci bene che, 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 che la potenzialità di ognuna puoi avere dentro Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio, ma devi devi andare a pescardo dov'è? è lì cioè, non, non è facile no eh, non, è, non è facile io ho notato comunque che eh, ho dei, degli ascolti stabili nel senso che eh, entrano e eh, aumentano eh, durante la giornata nel, nell'orario d'ufficio mm. Quindi intuisco che eh, chi ascolta la radio attraverso il web eh, lo fa dal posto di lavoro. Dal posto di lavoro. Oh, non lo lavoro. Dico, eh. no, no, stai, stai, stai proprio stai, stai raccontando qualche altarino, magari qualcuno dice oh, attenzione, <ride> invece di lavorare, ascoltare. Invece di lavorare ascolt Insomma, ascoltare la radio durante l'ora di lavoro magari aumenta anche un po' la produttività perché la musica okay. aiuta non è che ti distrai eh, non è che ti a fare i balletti no, no, esatto, ti, esatto. ti distrai per altre cose ma, sì, ma io ogni tanto io dico una bischerata eh. anzi più ah, che eh, avanti con gli anni e diventa ogni tanto qualche volta spesso quasi sempre, quasi sempre 
Vabbè, comunque, pensare male non si fa il peccato. No? <ride> Senti, arriva un giovane da te, suona il campanello, dice, io vorrei fare radio. Ecco. Cosa gli dici? Hai sbagliato strada? Passa oh. più avanti. Oh. <ride> no, eh, no beh, magari io credo sicuramente nella potenzialità dei giovani e, e magari qualcuno potrebbe avere una dote nascosta perché insomma anch'io non sono andato a suonare il campanello eh, da giovane per sono qua voglio fare la radio ero là eh, ed è successo eh, adesso non potrebbe succedere eh, come è successo a me o a te eh, però si può provare perché... oggi vanno di moda i podcast sì eh, diciamo che me ne sono arrivati me ne sono, eh. me ne che sono arrivati fanno? mi hanno fatto uno strano effetto ah, ah no anche perché magari sono, fa- sono magari simpatici ma eh, mancano eh, del direttore d'orchestra quello che dirige ascoltate bene eh, perché questa ho lanciato una cosa apposta perché sapete sono birbante io sterzo sterzo sterzo, cerco di sterzare per portare a un discorso di produzione no quindi manca il direttore provochi provochi, (ride) hai trovato terreno fertile ti rispondo Certo. No, no, il pollo, no, che pollo, che, che pollo. Oltretutto, io sono vegetariano, sì, che, eh, no, no, io i polli li lascio liberi. Guarda, pensa cosa ti dico. Nel senso, ho trovato una persona disponibile che, con quale si può dialogare apertamente. È una persona ah, d'esperienza eh, è aperta, no? Certo. L'ho capito e allora provo a spingere. Cioè, manca il direttore d'orchestra, questo è vero. Eh? Perché tanti cioè, giovani si spingono, però arrivano lì, arrivano lì, arrivano lì. Manca proprio l'equilibrio. Eh? Esatto. Certi eh, mi scrivono, ti mando questo programma, ascoltalo se ti piace e fammi sapere. Eh. Eh, non so se si è sentito il sospiro. Sì, eh, come? Eh, 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 fammi Hai sapere. Un... <ride> Io ascolto, eh, perché naturalmente la curiosità c'è, cioè, magari si, si può scoprire qualcosa di interessante però sono cose magari che nascono così in simpatia eh, ma manca man- mancherà sicuramente l'esperienza alle spalle però non è che uno nasce imparato però magari eh, sono fatti senza un, eh, un direttore d'orchestra senza qualcuno che dia delle indicazioni su come fare quel tipo di programma magari, magari si basano anche sulla, sulla durata no? che tanti dicono ma se dura poco vuol dire che ha poco, poco significato invece no. eh, esatto, esatto invece se è fatto vero. bene è, com- è bilanciato bene equilibrato bene il poco, quello che viene considerato poco cioè oggi no, si vive in millisecondi può essere subito è <ride> quello il punto dobbiamo arrivare subito ora perché quello che abbiamo detto 5 secondi fa è già vecchio è già morto è, quello il punto. Esatto. È, è difficile da capire anche eh? perché con gli smartphone eh, tutti sono digitali per assurdo siccome tutti sono digitali alla fine tutti siamo analogici non so se ho reso l'idea cioè ci siamo abbassati tutti e abbiamo una potenzialità alla fine illimitata ma che la stiamo perdendo siamo, alla fine siamo troppo potenziali non riusciamo a svilupparlo spesso probabilmente proprio così senti guarda ti dico questo mi ha fatto piacere stato te- sono 30 minuti che si chiacchiera e ma chiacchiera sono già passati, non me ne sono neanche accorto sono già passati sono già passati e mi dispiace anche ma sicuramente ci risentiremo io ho, ho un vizio ho un vizio eh. chiedo di chiudere la trasmissione all'ospite in questo caso un ospite assolutamente importante dai chiudi te su fai conto di essere eh, in radio ci sei... che dire? Che dire, il tempo è passato in fretta ci siamo, ci siamo divertiti abbiamo raccontato tante storie ma le storie continuano se ci seguite sempre sulle web radio italiane 
Record Furio Borucci. Saluti da Massimo Patti. Grazie, grazie mille. Un abbraccio a tutti, a te Max. Ciao. Ciao, alla prossima, ciao.